হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল ভূতের কপি ঠিক আজকে নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য কুহু পার টু দ্য সিঙ্ক্রনিসিটি তাহলে চলুন গল্পের বাকি অংশটাও আমরা আজ শুনে নিই তোমার রাগ ভাঙাতে আমার খুব ভালো লাগে বিশেষ করে যখন সেটা আমার দোষে হয় তুমি এসে ওই দূরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে কেমন ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকো তোমার ওই চোখের কালোয় তখন আমার সব জমে থাকা রাগ অভিমান ভেঙে চুরমার হয়ে যায় আবার যখন তুমি না বলে কয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাও তখন না আমার খুব কষ্ট হয় জানো মনে হয় মনে হয় তোমাকে কিছু করে আটকাই বেঁধে রাখি আমার এই আঁচলে একদিন দেখবে তাই হবে আর যেতে দেব না তোমাকে কোথাও না শীতের দুপুরে জালনায় দাঁড়িয়ে সুদূর দিগন্তে কোথায় একটা হারিয়ে গেছে কুহু চোখে মুখে মৃদু হাসি ও এক উন্মাদনায় ভরা আমেজের ছোঁয়া নিজের মনে কি বিড়বিড় করে বলে হাসছে কুহু বাহ বেশ মজা হচ্ছে তো দূর থেকে ভেসে আসে একটা গান যেন কুহুর মনের অবস্থাটা বুঝেই নিজের কথার মালা সুরের সুতোয় গাঁথছে এ কি এ কি মধুর কি মনোরম পরিবেশ আচ্ছা আগে কোথাও কেন পাইনি এমন বলতে পারো হ্যাঁ হ্যাঁ বলো না বলতে পারো নাকি নাকি তুমি তুমি করেছ এসব হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি তুমি কি মায়াবি হ্যাঁ সে মায়াবি মায়াবি হ্যাঁ হ্যাঁ সে যে মায়াবি হঠাৎ খোলা দরজার দিকে এক দৃষ্টে তাকায় কুহু আর কিভাবে যেন খোলা দরজাটা ধমাস করে বন্ধ হয়ে যায় বাইরে কোনো আগন্তুকের পায়ের আওয়াজ শোনা যায় সেই পায়ের আওয়াজ আস্তে আস্তে দরজার বাইরে এসে থেমে যায় এবার দরজাটার মর্মর আওয়াজে বোঝা যায় যে ওতে বল প্রয়োগ করা হচ্ছে কিন্তু যখন তাতেও দরজা খুলছে না তখন তাতে বাড়ি পড়া আরম্ভ হয় কি পরপর সেই মুহূর্তটা মনে হচ্ছে কেউ পাগলের মতো দরজা ভেঙে ঢুকে আসার চেষ্টা করছে আর এবার বোধ হয় এবার বোধ হয় দরজাটা সে ভেঙেই ফেলবে কিন্তু একই এদিকে ভেতরে যে কুহু হাসছে ঘরের ভেতর থেকে এক বেশি হাসি ভেসে আসছে কবর কণ্ঠে ব্যর্থ কয়েক চেষ্টার পর দরজায় বাড়ি পড়া বন্ধ হয়ে যায় সব চুপচাপ পূর্ণ নিস্তব্ধতায় জায়গাটা ভরে যায় এক লাফে কুহু টেবিলের ওপর উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে জালনা দিয়ে দেখার চেষ্টা করে আগন্তুককে
যেন কোন এক বন্য প্রাণীর লোহা শিখ ধরে উকি ঝুঁকি মারছে আর রাগে গজরাচ্ছে বেশ কিছুক্ষণ এরকম চলার পর রাগে মাথা লোহার শিখে ঠুকতে থাকে মাথা ফেটে গালের পাশ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে তার শিখ ধরে লাফাচ্ছে আর পাগলের মতো চিৎকার করছে সে মাথা ঢুকতে ঢুকতে ঝিমিয়ে থপ করে নিচে বসে পড়ে গুহু তার মনে হয় সে যেন এসব ঘটতে আগেও দেখেছে খুবই অদ্ভুত লাগে তার এসব মনে হয় সে যেন সময়ের আগেই সব দেখতে পাচ্ছে কষ্টের সাথে কৃতিত্বের একটা মিশ্রিত অনুভূতি হচ্ছে তার হঠাৎ কুহুর চাউনিটা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে আর ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সে বলে কি হচ্ছে এসব কেনই বা আমার এই অবস্থা আমি তো আমি তো কারোর কোনো ক্ষতি করিনি কখনো মানুষের মানুষের সাহায্যের জন্যেই ডাক্তারি পড়ে গ্রামে এসে এত কষ্ট করে থাকছি যাতে যাতে আমার পেপারটার ভালো প্রস্তুতি নিতে পারি তাহলে বাইরে হঠাৎ ছোড়ো হাওয়া দেয় আর তাতে জানালার কপারটা বন্ধ হয়ে যায় কুহুর আবার অ্যাংজাইটি বেড়ে যায় তার অবস্থার বর্ণনা শুনলে যে যে কেউ ভয় সিটিয়ে যাবে মাথাটা সামনে ঝুঁকিয়ে বন্ধ দরজার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে সে মুখ দিয়ে লালা পরে জামা ভিজে যাচ্ছে তার চোখে মুখে কেমন এক হিংস্রতা নিয়ে সে বলে ওঠে ও তুমি মজা হচ্ছ দাঁড়িয়ে বলো মজা হচ্ছে বলি এতে তোমার মজা হচ্ছে নাকি আরো পাগল বাকি আছে এবার এবার হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে হাত চোর করে সিলিং ফ্যানের দিকে তাকিয়ে সে বলে আচ্ছা ঠাকুর ওকে আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ একদম না না তাই হবে এবার থেকে আর করব না গো কখনো না এই কথা দিলাম তোমায় আবার পেছনে ফিরে দেওয়ালের উদ্দেশ্যে তর্জনী তুলে বলে এই চুপ একদম চুপ একটা কথা আর বলবে না তুমি কি কি ভেবেছ আমায় তোমার কেনা বাঁধি আমি 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 চলে যাব চলে যাব কিন্তু আমি এক্ষুনি চলে যাব কিন্তু আমি এই বলে হাওয়ায় কার উদ্দেশ্যে একটা প্রণাম ঠুকল কুহু পুরো স্বাভাবিক সে এবার কোনো বিকৃতি নেই তার চেহারায় বা কণ্ঠে হঠাৎ ঘুরে জানালা দিয়ে কি একটা দেখে বলে ওঠে এ বাবা কত দেরি হয়ে গেছে গো বাবা এসে গেছে তো দাঁড়াও যাই বাইরে এই বলে কুহু সদর দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়ায় একটু এগোতে গিয়ে আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে যেন যেন পেছন থেকে কেউ ধরে রেখেছে তাকে মাথাটা সামনের দিকে নিচে ঝুঁকিয়ে হাতগুলো কেমন আলকা দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে সে ঠাকুর হ্যাঁ ঠাকুর দাঁড়া তারা বের করছি তো ঠাকুর কোথায় যাবি তুই কোথায় যাচ্ছিলিস ধেই ধেই করে নেচে নেচে দিক্ষেতা মর 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 সবাই মরে যা এই বলে সে নিজের হাতে নিজের কাপড় জামা গা খিমচে ছিঁড়ে ফেলছে কুহু আর চিৎকার করে কাঁদছে ক্ষমা প্রার্থনা করছে সাহায্য চাইছে পালাবার চেষ্টা করছে কিন্তু কিন্তু কোনো উপায় নেই যে সে যে 
নিজের বাঁধনে নিজেই বন্দি হয়ে পড়েছে হে ঈশ্বর কুহুর এই অবস্থাকে মেডিকেল টার্মে বলা হয় সিঙ্ক্রনিসিটি সিঙ্ক্রনিসিটি হলো ঘটনাগুলির কাকতালীয় ঘটনা এবং বিশেষ করে মনস্তাত্ত্বিক ঘটনাগুলি যেমন ব্যাপকভাবে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে অনুরূপ চিন্তা ভাবনা বা এটি ঘটার আগে একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনার মানসিক চিত্র যা সম্পর্কিত মনে হয় কিন্তু কার্যকারণের প্রচলিত প্রক্রিয়া দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয় না চোখ ভিজে আসে ডক্টর ব্যানার্জির কুহুর এই অবস্থা দেখে মেয়ের আবদার মেনে গ্রামে পাঠিয়ে সে যে ছায়ার মতন আড়াল থেকে চোখ রেখেছে কুহুর ওপর কিন্তু কুহুর অবস্থা যে আরো তীব্র হয়ে উঠেছে নিজের চোখে যে এই যন্ত্রণা কোনো বাবাই সহ্য করতে পারবে না তাই ব্যর্থতায় ভরা ক্লান্ত ডক্টর ব্যানার্জি গাড়িতে গিয়ে বসেন আর একটা সিগারেট জ্বালিয়ে তার মনে মনে কেসটা শুরু থেকে একবার ঝালিয়ে নেবার চেষ্টা করেন এদিকে অ্যাসিস্ট্যান্ট নবরণ মুখুজ্জকে মেসেজ করে মেডিকেল টিম নিয়ে আসতে বলা হয়ে গেছে কুহুকে যে আর এখানে রাখা চলবে না কোথা থেকে শুরু এটা ভাবতে ভাবতে ডক্টর ব্যানার্জি স্মৃতির গভীরে হারিয়ে যান সালটা বোধ হয় উনিশশো সাতানব্বই শরতের ছুটিতে মামা বাড়ি গিয়েছিল ছোট্ট কুহু কুহু তখন সাত বছরের এক ফুটফুটে মেয়ে অ্যাংজাইটি থেকে প্যানিক অ্যাটাকের সেই ছিল প্রথম ঘটনা তখন ডক্টর ব্যানার্জি ইংল্যান্ডে একটা কনফারেন্সে ব্যস্ত ছিলেন মা আর মেয়ে কয়েকটা দিন নিরিবিলিতে দাদু দিদার কাছে কাটাবে বলে গ্রামের বাড়ি যায় আর চারটে বাচ্চার মতনই দাদু দিদার কাছে গ্রামের ভূতের গপ্পে আর লোডশেডিংয়ের অন্ধকারের ভয়ে যে এই রোগের সূত্রপাত হতে পারে এটা বোধ হয় কেউ কল্পনাও করতে পারেননি টেলিগ্রামে খবর পেতেই ডক্টর ব্যানার্জি সব ফেলে দেশে ফেরেন কিন্তু ট্রিটমেন্ট শুরু করার আগেই সে বুঝতে পারেন যে তার বোধ হয় একটু দেরি হয়ে গেছে ইংল্যান্ডে মেডিকেল টিমের সহকর্মীদের সাথে আলোচনা চলে প্রায় মাস খানিক আর তারপর আসে সেই মুহূর্তটা যখন ডক্টর ব্যানার্জি ভেজা চোখে কুহুর মাকে এই রোগের ব্যাপারে জানান তিনি বলেছিলেন যে তার একমাত্র কন্যা ভুগছে ফ্যাসমোফোবিয়ার যন্ত্রণায় সেই দিন যদিও বা কুহুর মা বা দাদু দিদা বুঝতে পারেননি এই মানসিক রোগের যন্ত্রণা ডক্টর ব্যানার্জি কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভেবে কোথায় যেন হারিয়ে গেছিলেন ফ্যাসমোফোবিয়া হলো ভূতের একটি অবিরাম এবং তীব্র ভয় ফ্যাসমোফোবিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা হয়তো জানেন না যে তাদের উদ্বেগ ভিত্তিহীন কিন্তু তারা তাদের ভয় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না যা উদ্বেগ এবং আতঙ্কের আক্রমণে কারণ হতে পারে যার ফলে উল্লেখযোগ্য ব্যথা হয় এর পরের ঘটনাটা ঘটে বন্ধুদের সাথে পিকনিকে সালটা বোধ হয় দু হবে কুহুকে অচৈতন্য অবস্থায় পাওয়া যায় এক ফসল ভরা জমিতে জামা কাপড় ছেঁড়া নোংরা আর সারাটা গায়ে ছড়ে যাওয়ার রক্তাক্ত অবস্থায় প্রথমে কোনো আক্রমণের আশঙ্কা করা হয়েছিল কিন্তু পরে জানা যায় যে অন্যই কিছু কুহু জ্ঞান ফিরে যা বলেছিল তা শুনে সব বাই একটু হকচকিয়ে যায় যেহেতু ওই অবস্থায় কুহুর বয়সের একটি মেয়ে বানিয়ে মিথ্যে কথা বলবে না তাই ওর কথা শুনে লোকে ভয় পেতে লাগল ওকে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের ভিড় পাতলা হতে শুরু করে আর কুহুর যৌবনে পদর্পণ করার আগে সবার মনে হয় যে কুহু আর আগের মতো নেই কেমন যেন এক অচেনা মানুষে সে এখন পরিণত হয়েছে তার কথা বাতরা চাউনি সব কিছু কেমন একটা অদ্ভুতভাবে বদলে গেছে সেই দিন জ্ঞান ফিরে কিন্তু কুহু কোনো গপ্প শোনায়নি 
বা সে অস্থির ছিল না সে এক বাচ্চা মেয়ের মতো অভিযোগের সুরে তার বাবাকে জানিয়েছিল যে একটা কাক তারুয়া নাকি তাকে ধাওয়া করে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল ডক্টর ব্যানার্জি সেদিন ওষুধের ডোজের রিয়াকশন বলে কথাটা চাপা দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু কুহুর বন্ধুরা ব্যাপারটা ছড়িয়ে দেয় এরপর যা হয় কুহুকে শহরের থেকে দূরে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কলেজে আর আস্তে আস্তে আবার সব চাপা পড়ে যায় এই ব্যস্ততার জীবনে এরপর কেটে যায় অনেক কটা বছর গ্র্যাজুয়েশন করে সাইকোলজি নিয়ে পড়তে যাওয়ার ডিসিশনে ডক্টর ব্যানার্জি বুঝতে পেরেছিলেন যে সময় ঘনিয়ে এসেছে কুহুকে সবটাই খুলে বলার ম্যানিফেস্টেশনের পর্যায় সমাপ্তি মানে হলো কুহুর মানসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে আরও দূরে চলে যাওয়া নিজের স্বাভাবিক জীবন থেকে আর সব কিছুকেই এক অন্য নজরে দেখতে শুরু করা সিগারেটটা শেষ হয়ে গেছে ব্যর্থতায় ভরা অঙ্গভঙ্গি করে হাতটাকে স্টিয়ারিং এ মেরে ডক্টর ব্যানার্জি মনে মনে বলেন যদি তখন কুহুকে সব খুলে বলা যেত আর বিদেশ নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করার চেষ্টা করা যেত তাহলে হয়তো তাহলে হয়তো আজ এরকম হতো না এর থেকে খারাপ কি বা হতে পারে হঠাৎ গাড়িটা নড়ে ওঠায় ডক্টর ব্যানার্জি একটু হকচকিয়ে ওঠেন আর মুখ তুলে যা দেখলেন তাতে তার হার হিম হয়ে যায় চোখ মুছে চশমাটা ঠিক করে পড়ে বাইরে দেখার আগেই কেউ যেন ছাপিয়ে উঠে বসে গাড়ির বনেটে হে কি যে কুহু উস্ক খুস্ক এক মাথা চুল নিয়ে এসে এসে ছাপিয়ে বসে যে গাড়ির বনেটে আর আর এক বিস্মিত চাউনি বিস্মিত চাউনি দেশে তাকিয়ে আছে তার দিকে এক দৃষ্টি কি অদ্ভুত সে চাউনি ঠিক যেন ঠিক যেন ভিতর অব্দি দেখতে পাচ্ছে সে কি ব্যাপার ডাক্তার হয়ে এরকম ভয়ের অনুভূতি তো কখনো ডক্টর ব্যানার্জিকে কাবু করতে পারেনি এর আগে তাহলে আজ কেন না 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 এ হতে পারে না এ হতে পারে না আমি এই শহরের সবচেয়ে বড় ব্যারসাইকোলজিস্ট আর আমার মেয়েরই এই অবস্থা না আমি আমি এ হতে দেব না কিছুতেই দেব না এই বলে যেই না দরজা খুলে তিনি বেরোতে যাবেন কুহু এসে তার গলাটা চেপে ধরে পয়সার পিসাজ তুই একটা একটা সামান্য মানুষ তুই আর আমি এটা ওর দুর্গ আর আমি এই দুর্গের রানী আমার এক ইশারায় সব ভাড়া দিত আমি ক্ষুদ্ধ করে তোকে ছেড়ে গেলে তোর অস্তিত্ব এই বলে কুহু সচরে বসিয়ে দেয় তার ঠাবা ডক্টর ব্যানার্জির হার্ট লক্ষ্য করে আর কোন এক অলৌকিক শক্তির জোরে ডক্টর ব্যানার্জিকে নির্জীব করে মাটিতে বসিয়ে দেয় কুহু শুধু 
ज्ञान हरबार आगे मुहूर्ते निजे सर्वांगे शक्ति दिए डर बनार्जी चित्कार कर बाबार जंत्रणा भरा कण्ठे स्वर शुने हठात जान सबकिछ स्तब्ध हो जाए कहुर विकृत मुख भंगी जान बदले जादना कष्ट जान प्रकाश पा कहू के जान क्यों मंत्र शक्ति दिए बेधे दिए एक बर्ण लड़ते पर चोख ठीकरे बड़िए आस मुख खोला हाथ पा जेम छो तेमी जान आटके पड़े शुदू शुद्ध दो चोक दिए अश्रु झरे पड़े तर बाबार उद्देश्य हटात उल्टो झुके चार पाए प्राणी मत चार हाथ पाए दौड़े कहु से बाड़ दिखे छूटे चले जाए घरे ढुकते ही घर दरजा बंद हो जाए एतक्षण अम्बुलेंस डर बनार्जी असिसटैंट एस पड़े देखे डाक्तू ज्ञान हारिए डर बनार्जी के अम्बुलेंस नहीं जावर समय देखा जाए कुहु से ही बाड़ी जालन दाड़िए तर दृष्टि सोजा अम्बुलेंसर दिखे एरपर कुहू के उद्धार कराड़ी नहीं जावा हिलिंग सेंटारे तीन बचर ट्रिटमेंटर पर से केयर गिवर हो उठे आज कुहुर डाक्त ही क्योंकि से आो फोबिया पेशेंट्सर हिलिंगे अनेक सहाज्य कर शुद्ध सहाज्य ना से कम भाव जान तर मन भेतर बुझे ने हिलिंग सेंटारे एक डाक्त प्रश्न कराते से उत्तर दिए प्लीज लाइक सबस्क्राइब कर और बेल बटन टाओ क्लिक कर देवें जाते आरोम भौतिक मनोरम गल्पगल कि मिस ना हो जाए आज आसी